ተነስተልን ከኤቢሲ የሰዓቱን ዜና አርስተ ዜናውን በማስቀደም ጀምራለን በማረሚያ ቤት የነበሩ ፍርዳኞችና ጉዳያቸው በክስ ሂደት ላይ የነበረ 746 ግለሰቦች በይቅርታ ክሳቸው ተቋርጦ እንዲለቀቁ መወሰኑ በግንባታው ዘርፍ በግባት አቅራቢነት የተሰማሩ ኩባንያዎች መብዛት ከዚህ ቀደም ግባቶቹን ከውጪ ለማስገባት ይወጣ የነበረውን የውጪ ምንዛሪ እያስቀረ መሆኑ የደቡብ ሱዳንን ሰላም ለማረጋገጥ ቆርጠኞች መሆናቸውን በአዲስ አበባ የተካሄደ ባለው የሀገሪቱ ሁለተኛ ዙር ከፍተኛ ሰላም መከከር መድረክ ላይ የተገኙ ተቀናቃኝ ኃይሎች መግለጻቸው በተጨማሪም በአዲስ አበባ በተከስተ ትራፊክ አደጋ አንድ ተሽከርካሪ ሳሎን ቤት መገኝቷ የሰዓቱ አባይት ዘናዎቻችን ናቸው ከኛ ጋራ ሆኖ ተመስገን በየነኝ በመጀመሪያ በማርማ ቤት የነበሩ ፍርዳኞችና ጉዳያቸው በክስ ሂደት ላይ ነበረ 746 ግለሰቦች በይቅርታና ክሳቸው ተቋርጦ እንዲለቀቁ መወሰኑን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ገለጸ። በተለያዩ ወንጀሎች ፍርዳኛ የነበሩ 417 ታራሚዎች ይቅርታ እንዲደረግላቸው በይቅርታ ቦርድ ተወስኗል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ እንዳስተዋቀው ጉዳያቸው በፍርድ ሂደት ላይ የሚገኝ 329 ተጠርጣሪዎች ደግሞ ክሳቸው እንዲቋረጥ ተደርጓል። እርምጃው የ አደክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የይቅርታና የክስ ማቋረጥ እንደሚያደርግ በወሰነው መሰረት የተከናወነ ነው ብሏል ጠቅላይ አቃቤ ይቅርታ እንደደረግላቸው በቦርዱ ከተወሰነላቸው 417 ፍርድኞች መካከለም 124 የኦነጋ ባላት 61 የግንቦት ሰባት ታባላት እንደዚሁ የአልሸባብ የጋህነን የሲአን አባላትና በሃይማኖት አክራሪነት በሁከትና በጥበት የተፈረደባቸውና ሌሎችም እንደሚገኙበት የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጌታ ጫም ባያስተውቃል ይቅርታ ከተደረገላቸው መካከል እስከንደር ነጋና አንዱ ዓለም አራጌ እንደሚገኙበትም ታውቃል ይቅርታ ከተደረገላቸው ፍርዳኞች መካከል 298ቱ በፌደራል ደረጃ የነበሩ ሲሆን 119ኙ ደግሞ ከአማራ ክልል ናቸው ክሳቸው እንዲቋረጥ የተወሰነላቸው ደግሞ በፌደራል 278 በአማራ ክልል 18 እንደዚሁም በትግራይ ክልል 33 በደምሩ 329 ናቸው ክሳቸው ቸው እንዲቋረጥ የተወሰነላቸው ተከሳሾችም የታደሶ ስልጣና ወስደ ወደ ህብረተሰቡ እንደሚከላቀሉ የፌደራል ጠቅላይ ሐቃቤ ህግ አስተውቋል የይቅርታ ተቃሚ እንዲሆኑ በይቅርታ ቦርድ የተወሰነላቸው ፍርዳኞች ለሀገሪቱ ረሰ በየር ቀርቦ ሲጽድቅ የታደሶ ስልጣና ወስደ ወደ ህብረተሰቡ ይከላቀላሉ ተብሏል የፊታችን ረቡ ለስድስተኛ ጊዜ የሚከበረው የፌሪ መከላኪያ ሰራዊት በዓል የሰራዊቱን ህዝባዊነትና ለማታይነት ለማሳደግ ያለ መንደሆነ የፌሪ መከላኪያ ሚኒስቴር ገለጸ በዓሉን አስመልክቶም ሰራዊቱና ህዝቡን በጋራ የሚያወያዩ መረኮች ይኖራሉ ተብሏል ኮሳም ብርሃኑ
የኤፌድሪ መከላኪያ ሰራዊት ቀን ባል በየአመቱ የካቲት ሰባት ቀን ይከበራል የፊታችን ረቡ ለስድስተኛ ጊዜ የሚከበረው በአለም ህዝባዊ ባህሪያችንን ያጎለበትን ህገ መንግስታዊ ስርዓታችንን በመጠበቅ የሀገራችን ህዳሴ ዋስትናውንን ቀጥላለን በሚል መሪ ቃል ነው የሰራዊቱ በአለም የሰራዊቱንና የህዝቡን አንድነት ለማሳደግ ያለመ እንደሆነ ነው በኤፌድሪ መከላኪያ ሚኒስቴር የኢንዶክትሪኔሽንና ህዝብ ግንኙነት ሐላፊው ሌተራል ጀነራል ሀሰን ኢብራሂም ይገለጹት ይሄ ሰራዊት ቀን ስና ከብር በኋላነት ከህዝብ ጋር ሆነና ከብራለን ስንል የሰራዊቱ የሞራል ምንጭ ህዝቡ ስለሆነ የሰራዊቱ የድል አድራጊነቱ አንዱ ሚስጥርም ህዝቡ ስለሆነ እንዲሁም የሰራዊቱ የጠንካራ ዲሲፕሊን መሰረትም ህዝቡ ስለሆነ ነው ስለሆነም ይሄ ከህዝቡ ጋር የማክበር ሁኔታ ሰራዊታችን ይበልጥ ያለውን ህዝባዊ ባህሪ እንዲያጎለብት ለማድረግ ነው ባሉን አስመልክቶም በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች በጋራ የሚከወኑ ሲምፖዚየሞች ሲኖሩ በሰራዊቱና ህዝብ መካከለ የሚደረጉ ውይይትም የሲምፖዚየሙ አንዱ አካል ነው ህዝቡ ጋር ሰፊ ውይይቶች ይደረጋሉ መከከር ይደረጋል ህዝቡ ለሰራዊቱ የሚሰጠውን በጎ አስተያየት እዛው እንዳለ ሰራዊቱን የሚገነባው ይሆናል ብለ እናምናለን ሲምፖዚየሙ የሚሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች በሙሉ ይሄን ኡነታ በግልጽ በማየት እና በማንሳት በሰራዊት ውስጥ አንድ አንድ የሚታዩ ጉድለቶችም ካሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ዲስከስ በማድረግ ሰራዊቱ ሁሉ ጊዜ በህزب አስተያየት በህزب ድጋፍ ነው ሁሉንም ግዳጅ እየፈጸመ ያለውና የበኩላቸው ድርሻ እንዲጫወቱ ሰራዊቱ ህዝባዊነቱንና የለማት አጋርነቱን እንደውል ጉዜው ለማስቀጠልም የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዋንጫን ከዳሴ ግድብ አስተባባሪ ጽፈት ቤት በመረከብ በሰራዊቱ ዘንድ መነቃቃትን የሚፈጥሩ ስራዎች እንደሚሰሩም ተጠቁሟል የህዳሴ ግድብ አስመልክቶ በመላው ሰራዊቱ የማነቃቃትና የማነሳሳት ስራ የሚሰራበት ነው ከዚህ አኳያ መላው የሰራዊቱ አባላት ከሌሎች የጸጣ ኃይሎች ጋር በመሆን በተመሳሳይ ጊዜ የካቲት 4 2010 ዓ.ም ተመረጥ ወድቀን በተመሳሳይ ሰዓት እና በተመሳሳይ ሁኔታ የእግር ጉዞ ያከናውናል የኢፌዲ መከላኪያ ሰራዊት አባላት ሰማታትን በመዘከር ሀገራዊ ግዳጅና ዝባዩ በገንተኝነታቸውን በላቀ ትጋፍ ሊያጠናክሩ እንደሚገባ የማከላኤዝ ዋና ዛጅ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደጊዮርጊስ ተናገሩ ስድስተኛውን የመከላኪያ ቀን ምክንያት በማድረግም የማከላኤዝ ዋና ዛጅ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደጊዮርጊስን ጨምሮ የዙ ከፍተኛ አመራሮች በሽራሮ የሰማታት መታሰቢያ ሀውልት ያባባ ጉንጉን አስቀምጧል ስድስተኛው የመከላኪያ ቀን ሲከበርም ሰማታቱን በማስተዋወስ ሁሌም ቆመውለት ለነበረው ዓላማ በጽናት መቆም አሁንም የሰራዊቱ ኃላፊነት መሆኑን በመገንዘብ ሊሆን እንደሚገባም ነው ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደግ ጊዮርጊስ የተናገሩት በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦር የተሰው ሰማታት የኢትዮጵያ ሰላምና ለማት ቀጣይነት እንዲረጋገጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውንም ተናግረዋል የማይተካ ሚና ተጫውቷል ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ አገራችንም ህዝባችንም አሁን የدرسበት ደረጃ እንዲدرس መስዋዕቱ ነው ያለፈው ነውና ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ያስተዋስናቸው ሁሉ ጊዜ ይዘከርናቸው ሁሉ ጊዜ ያረፉበት ቦታም በተለያየ ልማት እየደበስናቸው ማለፍ እና ሞኖር ይገባናል ዘገባው ላይ ድረሰን ሪፖርተራችን ጌቱ ላቅ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲ በግንባታው ዘርፍ በግባታ አቅራቢነት ተማሩ ኩባንያዎች መብዛታቸው ከዚህ ቀደም ግብአቶቹን ከውጪ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የሚወጣ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ እያስቀረመው ነው ተገለጸ ይሁንና በዘርፉ የተማሩ ባላፕቶች በዶላር ምንዛሪ በኤሌክትሪክ ኃይል ጦትና መሰል ችግሮች ስራቸው ላይ እንቅፋት መፈጠሩን ተናግረዋል ዮሐንስ ፍስሃም በኢትዮጵያ የግማታው ዘርፍ በከፍተኛ ፍጥነት ያደገ እንደሚገኝ የተለያዩ መረጃዎች አሳያሉ። ዘርፉ ከሀገሪቱ ጥቅል ምርት 8.5 በመቶ ድርሻ ማያዙና ከሀገሪቱ አመታዊ በጀት ከግማሽ በላይ የሚሆነው ለዚህ ዘርፍ ማስፈጽሚያ መዋሉ ደግሞ ሁነኛ ማሳያ ነው። 
ለግንባታ ግባትነት የሚውሉ ጥሪቃዎች በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የገቡሞ ናቸው ደግሞ በድገቱ ላይ የተደቀነ ማነቁ ሆኗል ከቅርብ ጊዜ ወዲ በዚህ ዝርፍ የተሰማሩ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በግባታ አምራችነት መሰማራታቸው መልካም አጋጣሚ ሆኗል በየህንፃዎች ላይ የሚኖሩ ስታንዳርዱን ያልጠበቁ እጥራታቸውን የማያሟሉ የተለያዩ አላስፈላጊ ማዳበሪያዎች ወይም የተለያዩ ሻራዎች ነው ተወጥረው የምናየው ይህ ሴፍቲ ኔት ግን ከሰራተኛ ደንነት ካየር ብክለት ከተለያዩ ለግንባታው ወሳኝ ከሆኑ ከሚባሉ ማቴሪያሎች የተገነባ ስለሆነ እና ያመረተ ነው ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ለግንባታው ዘርፍ በተለይ ይሄ ለኮንስትራክሽኑ ለቢልዲንጎች በሚገነቡበት ሰዓት ተቃሚ የሆነ አገልግሎት ይሰጣቸዋል እዚህ እናመርተውን ምርት ነው ማልፎ ወደ ውጪ ኤክስፖርት እናደርጋለን በነገራችን ላይ ትሩስን ምርቶቻችን እንዳያያችሁ ትክክለኛ ወደ ውጪ ልካለን ግን አላማችን ያገሪቷ መጀመሪያ ማስቀረት መቻል ራሱ ለኔ ኤክስፖርት ነው ብዬ ነው የምቆጠረውና እዛ ላይ እንግዲህ መጠንከር ይኖርብናል ይሁንና በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በተፈለገው መልኩ ውጤታ ማስራየ ሰራና አይደለም ይላሉ ነው ሊገርማችሁ ይችላል እንደ ኮንስትራክሽን ይያል እንደ ተገበያ ጥረት ተከሰተ ብንል እንሽላለን ምክንያቱም ቀደም እንደጣቀስኩ ኮጭ የሚገባው እቃ ራሱ የኛን ገበያ እየተሻማ ነው ብዬ ነው ማም ነው እነዚህ ቆጭም ስፔር ፓርቶች ወይንም ኬሚካሎች ያስፈልጋሉ አብዛኛው ራው ማቴሪያል እንግዲህ ከሀገር ውስጥ እንድናገኝ ለዛ ጊዜ ፎሬን ካረንሲ የማግኘት ችግር አለብን ወለት ለመናገር ተኛ የመስመር መቆራረጥና የሃይል ሎድ አለ ከዛም የተነሳ አንድ አንድ ማሽኖችን በማታ ብቻ እናንቀሳቅሳቸው ማሽኖች አሉ አንድ አንድ ደግሞ ኦሬዲ ምርት ለመስጠትም የበቂ ኃይል ያላገኙ ቆሞ የቀሩ የተለያዩ ማሽኖች አሉ እነዚህ ማሽኖች ወደ ስራ ቢገቡ የሚፈጥሩት የስራ አይደል የሚፈጥሩት የውጭ ማንዛሪ ማዳን ራሱ ጥል ይሄ ነው የሚባል አይደለምና ይሄ እንደ ትልቁ ችግር የምናነሳው ነው የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብአቶች ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በበኩሉ ባለሀብቶቹ የሚያነሱት ቅሬታ ትክክል ነው ይላል ከመሰረተ ልማት ችግር ዋናውና ትልቁ ነገር ከኃይል ጋር ታይዞ ያለ ነገር ነው ያመጣ ያለው የምርት ብክነት ቀላል አይደለም ስለዚህ ይሄ ትኩረት ተሰጥቶት በየጊዜው ኢንተንሲቭ በሆነ ሁኔታ አንድ አንዴ ፈጥነንም በመدرس ከኮርፖሬሽኑ ጋር በመናጋገር የፈታን ምን ሄድበት አግባብ አለ ለስፔር ፓርታቸው ማግዣ የሚሆናቸውን የውጪ ሽራፊ እንዲያመጡ ይያግባባንና በዚህ መሰረት ወደ ስራ ገብቶ የውጪ ምንዛሪን ይያመጡ ለራሳቸው አገልግሎት መልሶ የሚያወሉበት አግባብ እየተፈጠረ እነኚህ ተተኩ ምርቶችን እዚ ይያለ በለለም ምንዛሪ ከውጪ ተመሳሳይ ምርት ለማምጣት የሚደረገው እንቅስቀሳ ግን መገታት እንዳለበትኛም አጠናክረን እየገፋን ነው ያለነው ባሁን ሰዓት በኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብአት አምራችነት ከ840 በላይ ኩባንያዎች መኖራቸውንም መረጃዎች አመላክታሉ። በተያዘው አመት በዚህ ዘርፍ 21 ቢሊየን ብር የሚገመት ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ ለመተካት እቅርት ይዞ እየተሰራ ሲሆን እቅዱም ከ80 በመቶ በላይ መሳካቱን ኢንስቲትዩቱ ገልጿል። የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ለማት በሁለተኛ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ያለውን አፈጻጸም በተመለከተ ደግሞ ቢላል ወርቁ ተጨማሪ መረጃዎችን በሚከተለው መንገድ አዘጋጅቷል። በኢትዮጵያ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከል አንዱ ነው የኢንደስትሪ ዘርፍ ይህ የኢንደስትሪ ዘርፍ ደግሞ በስሩ በርካታ ነው ዘርፎችን ያቀፈ መሆኑ ይታወቃል በዚህ መሰረት በ2005 ዓመት ተመረጥ ኢትዮጵያ የኬሚካልና የኮንስትራክሽን ግብአት ኢንደስትሪ ለማት ኢንስቲትዩት ሲቋቋም በስሩ በርካታ ነው ዘርፎችን በማካተት ነው በኮንስትራክሽን ግብአቶች ዘርፍ የሲሚንቶ ሴራሚክ እንጨትና መስታወት እንዲሁም በኬሚካል ግብአቶች ዘርፍ ደግሞ የጎማና ፕላስቲክ የሳሙና ቀለም የማዳበሪያ እንዲሁም የፐልፕ ወረቀትና ፓኬጂንግ ያሉ ነው ዘርፎችን በአጠቃላይ 8 ነው ዘርፎችን በማካተት ነው በኬሚካልና በኮንስትራክሽን ዘርፎች ስር በአጠቃላይ የኬሚካልና የኮንስትራክሽን ግብአቶች ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በሚል የተደረጀው ማለት ነው ኢንስቲትዩቱ በ2005 ከተደረጀው በኋላ ባደረጋቸው ለዩ ክትትልና ድጋፍ ለባለሀብቶቹ በመስጠት ማለት ነው በ2008 ዓመተ ምህረት በአጠቃላይ ከዚህ ዘርፍ 17.7 ሚሊየን ያክል የአሜሪካን ዶላር ሲገኝ እንዲሁም በ2009 ደግሞ 19.6 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ከዘርፉ ተገይቷል ማለት ይችላል ነገር ግን በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከ2008 እስከ 2012 ባለው ጊዜ ዘመን ማለት ነው በ2012 መጨረሻ ላይ 95.8 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ነው ከዚህ ዘርፍ ለማግኘት ያቀደው እስካሁን ባለው አፈጻጸሞች መረጃው እንደሚያሳየው 51.4 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ከዚህ ዘርፍ ማግኘት ተችሏል ይሄም እንግዲህ የሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድን 53.6 በመቶ ማሳካት ተችሏል ማለት ነው ኮዲው 
ሌላው ከኢንስቲትዩቱ ያገኘናቸው መረጃዎች እንደሚያሳዩት እዚህ ነው ዘርፍ ላይ የሚስተዋሉ በርካታ ችግሮች አሉ። የመጀመሪያው በዘርፉ የሰለጠነ ሰው ኃይል ማግኘት ነው። ይህ ምንም እንኳን በሌሎች የኢንደስትሪ ዘርፎችም የሚጠቀስ ቢሆን በዚህ ዘርፍ ደግሞ ዘርፉ ወሰብሰብ ያሉና ትንንሽ የማይባሉ ኢንደስትሪዎች ያሉበት በመሆኑ የሰለጠነ ሰው ኃይል የዚህ ዘርፍ ዋናኛ ተግዳሮት ነው ማለት ይችላል። ሌላው ግባቶችን በአገር ውስጥ የማምረት አቅም ውስንነትም እንዲሁ እዚህ ዘርፍ ላይ የሚስተዋል ሌላው ችግር ነው። ፕሮጀክቶች የፕሮጀክቶች ግንባታ ሂደት ረጅም ጊዜ መውሰድና ግንባታቸውን የጨረሱ ፕሮጀክቶች ደግሞ በታቀደላቸው የጊዜ ገደብ ወደ ምርት ያለመሽጋገርም እንዲሁ በዚህ ዘርፍ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች ናቸው። በመሆኑም እነዚህን ችግሮች በመቅረፍ በሁለተኛ ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ ላይ ከዘርፉ የሚጠቀም የሚገመተውን ገቢ በማግኘት ኢንደስትሪውን የማገዝ ሥራ ተጠናክሮ ሊሰራበት ይገባል ማለት ነው። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ 13.9 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ከኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግባቶች ኢንደስትሪ ማግኘቱን የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግባቶች ኢንደስትሪ ለማት ኢንስቲትዩት አስተዋቀዋል ኢንስቲትዩቱ የ2010 በጀት አመት የ6 ወራት ቀዳ ፈጻጸምንም ከባለድርሻ አካላት ጋር ገምግሟል። ዘርፉ ካጠቃላይ ሀገሪቱ ኢኮኖሚ 5.6 ቢሊዮን ብር ድርሻ እንዳለው ኢንስቲትዩቱ ገልጿል። ዘርፉ ለማሳደግና ወደ ኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር የሚደረገውን ጥረት ለማጠናከር ባለ ቶቹን የማበረታታትና የውጭና የሀገር ውስጥ የገበያ ስስሮች የተፈጠሩ መሆናቸውም ተገልጿል። ይሁን እንጂ በውይይቱ የተሳተፉ ባለድርሻ ካላት የመሰረተ ለማት ዓለምም ማለትና የውጭ ምንዛሪ ጥረት በሙሉ አቅማቸው እንዳይመርቱ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። ባለሀብቶች አሁን ላይ ያጋጠማቸው ያለውን ችግር ለመፍታት የተሰራ መሆኑን የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግባቶች ኢንደስትሪ ለማት ኢንስቲትዩት አስተውቋል። ተው ያዲስ አበባ አከባቢ ዙሪያ ያሉ የሳብስቴሽኖችን አፕግሬዲንግ ስራዎች አልቀውና አሮጌ ትራንስሚሽን መስመሮች ሲስተካከሉ ነው የኃይል መሰረታዊ ችግር መፍትሄ የሚያገኘው ሁለተኛው በሳው ኃይል ላይ ያለው ክሪቲካሊ የካይዘን ስልጣና እና የውስጥ ስልጣና አቀማቸው መንግስት የሚሰጠውን የከፍተኛ ሰከንድ ስኬጁል የሚያገኙትንም ገንዘብ አክሎ የውስጥ አቀማቸው እየገነባና ያለው እዚሁ ጋራ ባለሙያዎችን ምዘና ያደርገን ነው ያንዳንዱን ፕሮዳክቶች አሁን ደረጃ እንዲወጡ ያደረግንላቸው ነው ምክንያቱም ሳብ ስታንዳርድ የሆኑት ከውጪ የገቡ ነው እንዳይወዳደሩ ለማድረግ የሞከሩት እንዳባላሽው ስለዚህ ደረጃ ከወጣ አገገባው ይስተካከላል ስለዚህ በዚህ በዋናነት የኛ ያቅም ግንባታ ስራዎቻችን የቴክኖሎጂ ትራንስፈር ስራዎቻችን ገበያው ደግሞ የፈጠረው በዚህ ሁሉ ውስጥ እንደ driving force ገበያው ራሱ ያገር ውስጥ ገበያ በጣም ሰፊ ስለሆነ ይዞ ስለሚሄድ ይሄንን ገበያ የማቀናጀት ስራ ትስስሮች በስፋት እየሰራን ነው በህገወጥ ደላሎች ምክንያት ደቡብ አፍሪካ ለመግባት ህገወጥ በሆነ መንገድ ሲሄዱ ተይዘው ሞዛምቢክ ማፖቶ ታስሮ የነበሩ 53 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ተመላሽ ወጣቶቹ በስደት ጉዟቸው በርካታ ሰቃዮች ማሳለፋቸውን ተናግረዋል ተመስገን ሽፈራው በጎት ደላሎች አማካይነት ኑሮ ለማሽነፍ በሚል ሰበብ ነው ነዚህ 53 የሚሆኑ ወጣቶች ከሀገራቸው የተሰደዱት ነገር ግን ጉዞ ህገወጥ ደላሎቹ እንደነገሯቸው በቀላሉ የሚደረስበትና ገንዘብ የሚዛቅበት አልነበረም ወጣቶቹ በጉዞቸው በርካታ ችግሮችን እንዳዩ ነው የሚናገሩት ቪዛ መጣሉ ይላል እንጂ ዝም ብሎ ካናይሮቢ ተነሱ ናይር ሙየሌ ብቻ ያ ቪዛ ተመጣ ከዛ ተነስተን በኢግሬት ሄደ ወዴ ሞዛምቢክ አገር ደረሰን ከሞዛምቢክ ሀገር በጀልባ ነው ነው ጀልባ ከፍተኛው ጉዳት ነው አጋጠመ ነው እዛ እዛ ላይ የጨዋን እግሬ ተቆረጣለ አሁን እኔ እዚህ ጋር ተመጥቼ ያለ ይሄኙ ተከሻይ አሁን ይellem እኔ ምንም መስራት አልችልም ይሄኙ ተከሻይ ተሰብራ አለ ይellem በጣም ሌላ ችግር ነው ደረሰብኝ ወዴ ሰባ ልጆች በትልቅ ኮንትራል ላይ ትልቅ ኮንትራል ላይ ሰባውን ጥቅጥቅ ባለበት ንቅንቅ በማንልበት ቦታ ላይ አስቀምጣ ከዛ ነፋስ የሚገባበት አንድ ቦታ ይellem በጣም ነፋስ የሚገባበት ምንም ይለም ውስጡ ሙቀት ብቻ ነው ከዛ በኋላ በካሙቀት አማካይነት ካሰባው ካሰባ ልጆቹ 30 ሰው ሞተ በሞዛምቢክ ማፑቶ ከተሰሩት ወጣቶች ውጭ ከዛምቢያ ስር ቤት በብዙ ችግር መውጣቱን የነገረን የህገወጥ ጉዞ ሰለባ እርሱና ጓደኛው ከዛምቢያ በብዙ ችግር መውጣት ቢችሉም ሌሎች ጓደኞቻቸው አሁንም ዛምቢያ ስር ቤት ውስጥ እንደሚገኙ ይናገራል በቃ ተቸገረን ታመመን በቃ ብዙ ችግር ደረሰብን እዛ ላይ ደግሞ አሰገሩን በዛ ላይ የሆነ ስልክ አገኘንና ሲንደውል ወደ ክፍል ሀገር ያለው ነገር አባቶቻችን ሽጦ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሌላ ዘመዶች አሉ እነሱ ጋር ብር ሰጥቶ ክፍል ሀገር ከዛ ተቀብሎ ከሳውዝ አፍሪካ ቲኬት ተቆርጦ ለሁለታችን 16 16 ሺህ ብር ተቆርጦ በዛ እንትነመጣን በዛ አርጋ 
እና እዛ ደግሞ ስድስት አሉ። አው ላይ ለሀገራቸው በመብቃታቸው ደስተኞች መሆናቸውን የሚናገር ጥጣቶችም በእነርሱ የደረሰ በሌሎች አጉኖቻቸው ላይ እንዳይደርስ የማስተማር ስራ እንደሚሰሩም ተናግሯል። በራስ ኢንተረስት ይፈለኩት ነገር ይሰራል። ራስንችዬ የበቃ ተምርቴኒ ምግብ ተምርቴኒ ተማሪ ነኝ የያቆረጥኩትን ትምርት ቀጥ ይማራልም ያሰባል። በዛ ወንድሞቻችንም ማንንም ቢሆን እንዳይር ነው የምናረጋው እንደ ኢትዮጵያ ለም ለም ነው ሲነድ ኢትዮጵያ ለም ዳድ አጣርና ድንጋይ ብቻ ነው አየነው ውሃውንካል ልንጠጣ አንዲ ውሃ አላገኘን ባይናችን ውሃ ህገወጥ ደላሎችን የመቆጣጠርና የህገወጥ ስደትን አስከፊነት በይበልጥ ችግሩ ጎልቶ በሚታይባቸው አካባቢው ሻይ ለማስረጽ አሁንም በትክክለት መስራት ይገባል በዚህው ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መለሳለም በቀጣይ ሰልክ መስመር ላይ ይገኛሉ አመሰግናለሁ አቶ መለስ ጤና ይስጥልኝ በአሁኑ ሰዓት የተመለሱት ወጣቶች ወደ ያካባቢያቸው እንዲመለሱ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች አካባቢያቸው ያሉትም ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመለሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምን እየሰራ ነው የሚገኘው እዚህ መጀመሪያ ለሀገራቸው ለቤተሰባቸው የበቁትን እንኳን ደና መጣቸው ማለት ፈልጋለሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በህገ ወጥ አዛውሪዎች አማካይነት ለተለያየ እንግሊዝ የተጋለጡ ወገኖችን መመለስ ከጀመረ ቆይቷል ቀደም ሲል ከታንዛኒያ ከዛም በኋላ ከዛምቢያ ከሊቢያ መመለስናል በትላንትናው ምሽት ደግሞ 53 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ስራ ተከናውኗል 46 ትላንት አዲስ አበባ ተቀበለናቸዋል ካለማቀፈው የፍልሰት ድርጅት ጋር መሆን ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ አድርገናል ዛሬ ምሽት ላይ 6 7 አካባቢ እንቀበላለን እነሱንም በተመሳሳይ መንገድ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ እናደርጋለን ባጠቀላይ ወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደባፍ ከበ ምንገኝ የፌደራል ኤምባሲ አማካይነት ዜጎችን ሳይታከት ለቤተሰባቸው ለሀገራቸው እንዲበቁ ጥረቱን እንዲቀጥላል አመሰግናለሁ አቶ መለስ ደና ድርሱ የድሬዶ አስተዳደር ምክር ቤት ባካሄድ ሁለተኛ የሥራ ዘመን 37ኛ መደበኛ ጉባኤ ሁለት ተዋጆችን እንደዚሁም ሁለት ሹመቶችን አጸደቀ በጉባኤው ላይ አስተዳደሩ አስፈጻሚ አካላት የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ሪፖርትም ቀርቧል ሪፖርቱን መሰረት በማድረግም የምክር ቤቱ አባላትና ቋሚ ኮሚቴዎች ችግሮች ናቸው ብለው ያዩአቸውን ማንስተዋል በዋናነት የፍሳሽ ቆሻሻ ወጋገድ የወጣቶች የሥራ ድል ፈጠራ የናቶችና ጻናት ጤና አጠባበቅ የንጹህ መጠጥውሃና መሰል ጉዳይ ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን አንስተውም ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል አንድም እናት ቦሪድ መሞት የለባትም ቢያው ዋሌ ላይ ግን አንድ እናት አሽዋ ላይ ተወልዳለች በመኪና በእጦት እዚህ ግን ስድስት መኪና ለከተማ ተደልድሮት ብቻ ብሏል ቀድሞ ላይ ሰጠው የሚገባው የትኛው ነው በባለፈው አመት ለ15 አምፑላንስ የሚሆን በጀት አስተላልፈናል ለጤና ተጠቃሚ ሚኒስቴር እነሱ ዛ ላይ የራሳቸውን ደሞ ጨምረው ሌላ 15 ተጨማሪ አምፑላንስ በአጠቃላይ 30 አምፑላንስ ይገዛል ማለት ስለዚህ 30 አምፑላንስ በዚህ አመት በፈረንጆች ፊዚካል ይር ይገባል ብለን እናስባለን ጣይዋ ችግሮቹ ያለባችሁ የቀበለዎቹ መለየት ጊዜ ግዛዊ መፍቴ መስጠት ተገቢ ይሆናል ከአለም ባንክ ጋር አሁን በጋራ እየሰራ ነው ያለው ፕሮጀክት በእቅዱ መሰረት አይደለም ይሄድነ ያለ ነው ብዙ ምክንያቶች ለንጠቅስ እንችላለን ግን አሁን ማህበረሰቡ በዋናነት በዚህ ጊዜ ውሃ መስጠት አለብን ብለን በተደጋጋሚም ስንናገር ነበር አሁንም ቢሆን ከዚህ አመት መጨረሻ አከባቢ የሚያልፍ አይደለም የተገረው ነገር መንግስት አባት ሆኖ ያንን ወጣት የተገረው ነገር አሟልቶለት እዳም ከሆነ ከፍሉለት ወጣቱን ወደ ለማት ማምጣት ነው ወርዶ የወጣቱን ነገር መስራት ነው ከስራ ድል ፈጠራ ጋር በተያዘ በጣም ጥሩ አባራታች ጉዳዮች አሉ። በዛው ልክ ግን በጣም ሰፊ ቁጥር ያለው ወጣት አለ ስራ ድል ያልተፈጠረለት። ስለዚህ እዚህ ላይ ያው አስተዳደሩ በጣም ቁጥራ አንድ አጀንዳ አድርጎ እየሰራ ነው ያለው። ድሬዶ ይሄ ሰታ ደጋ መከላካያ መኪና ይላትም አንድ ነው የነበረው ስሙ አመቱ አድርጓል ለጥገና ከሄደ አዲስ አበባ። ድሬዶ አሚያክል አንድ የሳት አርጋ መከላከያ እሱም የተበላሸ በጣም በጣም አሳሳቢ ነው ከሳት አደጋጋም በተያዘ ያው በውጭ ምን ዛሬ ምክንያት እስካሁን እንዲገዛ አስተራደሩ ይወሰነው መግዛት አልቻልንም ዘንድሮ ታሳቢና አድርጋለን እንደሚመጣ 
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት በዚሁ ባከዶ መደበኛ ጉባኤ ያስተዳደሩ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅን እንደገና ለማሻሻል በወጣዋጅ ለመንግስት አላፊዎች ተከማጥቀም ለመወሰን በወጣዋጅ እንደዚሁም የድሬዳዋ አስተዳደር ከተማ የአፍሪካ ከተሞች የከንቴባ ቃል ኪዳን ጥምረት አባል የምትሆንበት አገባብ ላይም ተወያይቶ አስደቋል ከዚህም በዘለለ ያስተዳደሩን የገንዘብና ኢኮኖሚ ለማተና እንደዚሁም የትምርት ቢሮ ሐላፊ ሾመቶችን ማስረቋል ዘገባው የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው በተለያዩ የጤና ሳይንስ ኮሌጆች የሚሰጠውን የኤክስቴንሽን መርሃ ግብር በተመለከተ ከከፍተኛ ትምርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ የወጣውን መመሪያና እንደዚሁም ደግሞ ከዚሁ ጋር ታይዞ በተማሪዎቹ ዘንድ የተነሳውን ቅሬታ በዚሁ በኤቢሲ ዜና ማስተላለፋችን ይታወሳል በዚሁ መሰረትም በጤና ሳይንስ ኮሌጆች የሚሰጠውን የኤክስቴንሽን መርሃ ግብር በተመለከተ የመጨረሻ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ነው የትምርት ሚኒስቴር ያስታውቀው የመጨረሻ ውሳኔው በትምርት ገበታ ላይ የሚገኙ ተማሪዎችን መብትና የትምርት ጥራቱን ግምት ውስጥ የሚያስገባ ይሆናል ብሎ አልሚኒስቴሩ በዚህ ጉዳይ ላይ አማራ ተመስገን ተጨማሪ ያለው የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ከመማን ጋር የተገናኙ የትምህርት መስኮች በኤክስቴንሽን መርሃ ግብር እንዳይሰጡ ከ2005 አመተ ምህረት ጀምሮ ተደጋጋሚ ደብዳቤዎችን ለጤና ሳይንስ ኮሌጆች መላኩን አስተውሶ ኮሌጆቹ ይህንን መመሪያ ያያወቁ ተማሪዎችን መመዝገባቸው ግን አግባብ አልነበረም ብሏል ያ ሞኖ ግን ተማሪዎች መመሪያውን እንዲያውቁት በማድረግ በኩልም ኤጀንሲው ክፍተት እንደነበረበት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አብራርቷል ኤጀንሲው ምን ሲሰራ ነበር የሚል ነገር ኢሜጃችን ለፐብሊክ ያበላሽብናል ያልሰራናቸው ነገሮች አሉ ተጨም እንደ ተጨማሪነት የሚያዙ ተቋማትን አሳውቀናል በዚህ መንገድ ይዱ ብለናል ሐላፊነቱ ለነሱ አሳውቀናል በሚዲያ ብናስተላልፍ ህብረተሰቡ ለመጣጥቅ የሚችል ነበር ያ እንደ ሐላፊነት እኔ ሞሽቷለሁ ድክመት ነው ይሄ ማለት ግን ተቋማት ምን መስራት እንዳለባቸው መቼ ከመቼ ጀምሮ ምን ማድረግ እንደሌለባቸው በደብዳቤ አሳውቀናቸዋል ከዚያ በኋላ ለሰሩ ስራ ተጠያቂዎቹ እነሱ ናቸው የግል ከፍተኛ ትምርት ተቋማት ማህበር በበኩሉ ከኤጀንሲው የተላኩ ተደጋጋሚ ደብዳቤዎች ለኮሌጆቹ መدرسቻቸውን አረጋግጦ ነገር ግን ተቋማቱ ተማሪዎቹን ሲመዘግቡ የቆዩት በመመሪያው ላይ የጋራ መግባባት ባለመደረሱና በሂደት ላይ ያለ በመሆኑ ነው ሲል ምን ላይ ሰጥቷል ሰኔ ላይ በተጻፈው ደብዳቤ በሂደት ላይ ያለ ነው ተብሎ ስለመጣ የመንግስት ተቋማትም ስለቀጠሉ እሱ ማሳወቁ አግባብነት አለው ብለን እኔ በግሌ አላምንም ካቱን ሁለቱም ዘርፍ እየሄዱ ናቸው የመንግስት ተቋማት እስከ 28 አስተምረው ከ29 ጀምሮ እንዳይቀበሉ ነሐሴ ላይ አዲስ የትምርት ዘመን ህብረተሰቡ እንዳይጉላላ ተማሪው እንዳይጉላላ ቅሬታ እንዳይፈጠር 2009 ላይ አዲስ እንዳትቀበል በጃቹ ያለው ግን አስጨርሱ ሚል ደብዳቤ ተጻፈ ነሐሴ 2008 ላይ ይሄ ጥሩ አክያ ያለው ምክንያቱም ወደ ኋላ ያለውን ማይነካም ቀጣዩንም አስጠንቀዋል አስቀምጧል ለመንግስት ተቋማት ብቻ ነው የተደረገው ስለዚህ ያን የግል ተቋማት ሊያውቁ ይገባ ነበር ነው በጤና ሳይንስ ኮሌጆችና በከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ ለመፍታት የሚያስችልም የመጨረሻ ውሳኔ እንደሚተላለፍ የትምርት ሚኒስቴር አስተውቋል የመጨረሻ ውሳኔው በትምርት ገበታ ላይ የሚገኙ ተማሪዎችን መብት ግምት ውስጥ ያስገባና የትምርት ጥራቱንም ታሳቢ የሚያደርግ ይሆናል ተብሏል ተቋማቱ ደብዳቤቹ ከተጻፉ በኋላ ሰርኩላሮቹ ከተላለፉ በኋላ ሳይት ተላለፉ በፊትም የተቀበሏቸው ተማሪዎች አሉ። ደብዳቤቹም ከተጻፉ በኋላ በቂ ማስተዋቅ ስራ ስላልተሰራባቸው በቂ በእንረጃ ስለልኖራቸው ዜጎች ተቋማቱናም ነው መንግስት የሚያቃቸው የሚከታተላቸው ተቋማት ነው ብሎ በተቋማቱ ተመዝግቦ በመማር ላይ ይገኛል። ስለዚህ አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ከገንዘብ ያስቀብቶ ችግሩ መፍታት ያስፈልጋል በሚል ገና ያላለቀለት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ከትምርት ከፍተኛ ትምርት አግባብነት መጥራት ኤጀንሲ ጋር እየተሰራ ያለ ስራ አለ በዛ ምክራ ሐሳብ ላይ ተመስርቶ የትምርት ሚኒስቴር ለሁሉም ተቋማት ወጥ በሆነ መልኩ በዚህ ጉዳይ ላይ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ውሳኔ ይሰጣል ብለን ተጠብቃለ ኢቢሲም በኤክስቴንሽን መርሃ ግብሩ ላይ የሚተላለፈውን የመጨረሻ ውሳኔ ተከታተሎ ለተመልካቾች የሚያደርስ ይሆናል ከኢቢሲ የሰዓቱ ዜና እንደቀጠለ ነው የደቡብ ሱዳንን ሰላም ለማረጋገጥ ቆርጠኞች መሆናቸው በአዲስ አበባ የተካሄደ ባለው የሀገሪቱ ሁለተኛ ዙር ከፍተኛ የሰላም መከከር መድረክ ላይ ተገኙ ተቀናቃኝ ኃይሎች ገለጹ ኢጋድ የአፍሪካ ህብረትና አጋር ድርጅቶች በአዘጋጁት መድረክ ላይ የደቡብ ሱዳን ተቀናቃኝ ኃይሎች የመጨረሻ የተባለለትን የሰላም አማራጭ እድል እንዲጠቀሙበት ግፊቱ በርትቶባቸዋል ይህ ካልሆነ ግን በሀገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎች ላይ ጠንከር ያለ ዓለም አቀፍ ምርምጃ ሊወሰድ ይችላል ተብሏል ሲጂ 
ኢትዮጵያን ዘግቦታል ሰይድ አለሙ የደቡብ ሱዳን ሰላምን ለማጠናከር ያለመውና በአዲስ አበባ ለሁለተኛ ጊዜ የተጠራው ከፍተኛ የመከክር መድረክ በአገሪቱ ላልፈውት አራት አመታት ጦር ሲማዘዙ የነበሩ ተቀናቃኝ ኃይሎችን ወደ ሰላቂ ሰላም ለማምጣት ያለመ ነው ይጋድ አፍሪካ ህብረትና ሌሎች ተባባሪዎች ባዘጋጁት በዚህ መድረክ ተቀናቃኝ ኃይላቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2015 በፈረሙት የሰላም ስምምነት ላይ ሳይቀር ለተግባራዊነቱ አሊያም ከዘላቂ ተኩሳቁን ስምምነት እንዲደርሱ ይጠበቅባቸዋል የካልሆነ ግን አሜሪካ እንግሊዝና ኖርዌይ ከበዲ ማቀብ ለመጣልም ከወዲ ህዝተዋል የፌደሪ ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀነህ ገበየው መድረኩ ለደቡብ ሱዳን ህዝቦች የመጨረሻ የሰላም አማራጭ ነው ብለውታል You must show a real political will and commitment to peace ለሰላም ኡነተኛ የፖለቲካ ፍላጎትና ቁርጠኝነትን ማሳየት አለባችሁ እናንተ ናችሁ ለሀገራችሁ ለህዝባችሁ ይህንን አላፊነት ለመወጣት ተጨባጭ ርምጃዎች መውሰድ አለባችሁ በቡድናዊም ሆነ በግላዊ የፖለቲካ ዘንባለ ተከፋፍታችሁ ስተት እንዳስፈጽሙ ከዚህ ቀደም ወደ ሰላም የምትመጡባችሁ በርካታ ታደሎች የነበራችሁ ቢሆንም አልተጠቀማችሁበትም የሰላም አማራጭውን እድል ለመጨረሻ ጊዜ በእጃችሁ ላይ ነው ለደቡብ ሱዳን ህዝቦች ሰላምና ብልጽግና ውሉ በአፍሪካ ህብረት እየተካሄደ ባለው መድረክ ላይ የተገኙት የደቡብ ሱዳን መንግስትና ተቃዋሚዎችም ቢሆኑ ለሀገራቸው ትክክለኛው የለውጥ ወቅት አሁን እንደሆነ ለሲጂቲኤን ተናግረዋል። We have come as a government with full confidence. እንደ መንግስት ለደቡብ ሱዳን ህዝብ ሰላምን ይዘለመን በለስ ቁርጠኞቹ ነው እዚ የተገኘ ነው። ምንም እንኳን ዋጋ ቢያስከፍልም ለዩኔታችንን አጫጭደን ለህዝባችን ሰላም ይዘን እንመለሳለን። We are here with 100% commitment. መቶ በመቶ ለሰላም ቁርጠኞች ሆነን ነው የመጣነው ሌሎች ወገኖችም ፍላጎታቸው እንደኛ ነው ብለን ነው የምናስበው ይህን የማይያድርግ ቢኖር አገሩ ወደ ከፋቀውስ እንድትገበያ የሚመኝ ነው ማንንም ለዚህ አጋጣሚ መክሸፍ በመክንያትነት ተጠቃሽ ሆኖ እንዲቀርብ አንፈልግም የደቡብ ሱዳንን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉ የደህንነት ተንታኞች ካሆኑ መድረክ አንዳች አሁን ታይሎይ ጥበቃል ባይናቸው I am hoping that there will be change but Ethiopia am hona almaqaf mahabereseb le debub sudanawe yanestalalfut melekt yemayawolatta no betwosene dereja kemedreko politikay simnetoch ifetterallu biyasbalohin buzu sirawoch bitayikum kezi qedem yetederaso yeselam simnet dagem uni yemohon edlu yitayinyal detentanyu geletsa bwannanet be president salva kirna betekanaqanyacho rikmachal mekakel yallo astelalef bagaraw yezettaw mawaqirna yesultan kififulu liginet besirlay kallu ፖለቲከኞች ጉዳይ ጋር ተዳምሮ ልባት ካገኘ የደቡብ ሱዳን ሰላም የመስራካት ድሉ የሰፋ ይሆናል ባይናቸው ይካልሆነ ግን ባለማቀፉ ለጋሾች ድጎማ ጉሮሮውን እየዘጋ ያለው ህዝብ ችግር መደራረብ አይቀርም በአሜሪካ የተጀመረው የጦር መሳሪያ ማቀብን በሌሎች ጉዳዮች ሰፍቶ ወደ ተቀናቃኝ ኃይሎቹ ጎራ መግባቱ አይቀር የነው ተብሏል የቀርመዋዬ ባንግላዴሽ ተክላይ ሚኒስትርና ባሆነ ወቅት የተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲ መሪ የሆኑት ካሊድ አዚያ በቀረበባቸው የሙስና ወንጀል ጥፋተኛ በመሆናቸው በአምስት አመት ስራ ተቀጠጡ። ካሊድ አዚያ ወላጆቻቸው በሞት ላጡ ጻናት ከተለያዩ ረጅድ ረጅቶች የተገኙን 252000 ዶላር የእርዳታ ገንዘብ በመመዝበራቸው ነው የተከሰሱት። ያገሪቱ ልዩ ፍርድ ቤት የግለሰባን ጥፋት የሚያተ 632 ገጽ የፍርድ ውሳኔን በነባብ አሰምቷል። ያገሪቱ ፓርላማ ጉዳዮች ሚኒስትር አናኒስ ሁሃኬ ሁሉ ሎም ከሕግ በታች መሆኑን አመላካች ፍርድ ነው ብለውታል ውሳኔውን ተከትሎ በአገሪቱ በተቋሚ ደጋፊዎችና በመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች መካከል ግጭትም ተፈጥሯል ዘገባው የአልጀዚራና ቢቢሲ ነው በአዲስ አበባ ቀበና አካባቢ ያለ ቁልቅለታማ መንገድ በየጊዜው የመኪና ደጋ የተመዘገበበት ነው ከሰሞኑ ታዲያ አንድ ተሽከርካሪ የመኖሪያ ቤት ሳሎን ውስጥ ተገኝታለች ቤተልሔም ጥላውን በስፍራው ተገኝታ ተከታዩን ዘጋባ አዘጋጅታለች ይሄ ቦታ ከሚኒ ሊክ ሆስፒታል ወደ ቀበና አደባባይ የሚወስደው መንገድ ነው በጣም አደገኛና አስፈሪ ቅርብ ያለበት መንገድ ነው እና በዚህ አካባቢ በመንገድ ዳርና ዳር የሚኖሩ መኖሪያ ቤቶችም ይሁን የስራ መስሪያ ቦታዎች ሁሌም የመኪና ደጋ ሊከሰትባቸው እንደሚችል ይሳጋሉ። መነሻቸው ደግሞ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በሳምንት ሁለት ጊዜ የሚሆን ሶስት ጊዜ የመኪና ደጋ መከሰቱ የተለመደ የሆነ በመምጣቱ ነው። ለምሳሌ ያህል ከለልቱ 9 ሰዓት ላይ ነበር ይሄ መኪና መኖሪያ ቤቱን ጥሶ ይገባው። ብዙ ጊዜ እዚህ አደጋ ይከሰታል። እና ምን ብዙ ይነግረኛል አልጋ ቀየር ወደ ውስጥ ባያሉ ስለሚነግሩ ኮር በፊት ነበር አልጋ ቀየር ይገባውት እና ያ አደጋው ደግሞ ለዲት ነው ይደረሰው 9 ሰዓት ላይ እኔዚህ ጋር ቢኖር በቃ እኔ ነበርኩም አይሁት የሚያልፍ በዚያ አከባቢ የሚኖሩ ሰዎች ድንገት 
ሳይጠራ እንደመጣ እንግዳ እንዲህ በሳሎናቸው ይሁን በቅጥር ግቢያቸው ውስጥ መኪና ዘው ብሎ ሊገባ እንደሚችልና አደጋ ላይ ድርስባቸው እንደሚችል ሁሌም በስጋት ውስጥ ናቸው ባንዶር ልጁና ሁለት መኪና መግባት አንዱ ከላይ ከበላያችን ከበላያችን አንዱ ከታች ተመልከት ይሄን ያህል በጣም ስጋት አለበት አሁን ማዶ ሄዶ ቃለ መግዛት ራሱ ከላይ የሚመጡት መኪኖች እየተደረደሩ በጣም ነው የሚያሰራ በዚህ ላይ ደግሞ ከላሊቱ በ8 ሰዓት እንዲህ አይነት አደጋ ከደረሰ ቀን እንግዲህ ምን ያህል በጣም ፈራለሁ ግን አሁንም ግን ደንበኞች ስላሉ በቃ ደንበኞች ይሸሻሉ ቦታ ሌላ ቦታ ቢቀየረው ይሸሻሉ ለዛ በቃ እዚህ ጋር መሰረት ከላይ በጣም አደጋኛ ቁልቁለት ነው ስንመጣ መጣው ደዚና እዛ ካዋቢ ደግሞ ከታች የሚመጡ መኪኖች የሚዞሩበትም ነው እዚህ መሃል ላይ ከላይ ለሚመጣ መኪና ፍጥነት እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ለመቆጣጠር መኪናውን አቅም ያጣል ማለት ለትራፊክ አደጋ መነሻው ምክንያት የሚመስለው እንደዚህ እጅግ አስፈሪ በሆነና ከባድ ቁልቁለት ባለበት መንገድ ላይ አስከርካሪዎች ጥንቃቄ ያደርጋው እንዲያሽከረክሩ ምልክት የሚሰጥ ምንም አይነት የትራፊክ ምልክት የለም ብሎም ደግሞ እንደዚህ በቁልቁለት በፍጥነት አሽከርካሪዎች በሚመጡበት መንገድ ላይ ምንም አይነት የፍጥነት መቆጣጠር የለም ስለዚህ የሰው ህይወት እየጠፋ ነው በሀብትና በንብረት ላይ ውድመት እየደረሰ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጣም በቅርብ ርቀት እዚህ ጋር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አለ ካንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚወጡ ተማሪዎች እንግዲህ እራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ ለመከላከል እድሚያቸው ገና የሆኑ ህፃናትና ታዳጊ ልጆች ናቸው ይሄ ደግሞ የሚመለከተው አካል ሊያስብበትና እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባ ነው የሳውት ኤቢሲ ዜና በዚያው በቃ ተመስገን በየነ መልካም ግዜ ምንላችሁ